Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes euh, aujourd'hui le 30 septembre, vendredi. Quelle joie vraiment de pouvoir être là avec toi pour te donner la parole de Dieu. Et nous célébrons aujourd'hui Saint Jérôme. Nous sommes encore en train de faire la, nouvelle, la petite Thérèse, l'enfant Jésus. Il faut la faire, c'est très important. Et aussi, euh, n'oublie pas de partager de, dans tes groupes WhatsApp, parmi tes amis, la Lexie Divina. Il faut s'aimer la parole de Dieu. Aide-moi à être missionnaire. Soyons ensemble missionnaires pour lancer la parole de Dieu dans les cœurs. Ok Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Job, chapitre 38, à partir du verset 1. Le Seigneur répondit à Job au sein de la tempête et dit, « As-tu une foi dans ta vie commandée au matin à signer l'aurore à son poste pour qu'elle saisisse la terre par les bords et en secoue les méchants Alors elle a elle la change en argile de seau et la tient comme un, tient comme un vêtement. Elle ôte aux méchants leur lumière, brise les bras qui s'élevaient. As-tu pénétré jusqu'aux sources marines, circulé au fond de l'abîme Les portes de la mort te furent-elles montrées As-tu vu les portes du pays de l'ombre de la mort, de mort As-tu quelque idée des étendues terrestres Raconte si tu sais tout cela. De quel côté habite la lumière et les ténèbres où réside-t-elle Pour que tu puisses les conduire dans leur domaine et distinguer les accès de leur maison. Si tu, si tu le sais, c'est qu'alors tu, tu étais né et tu comprends et tu comptes des jours des jours bien nombreux. Ça continue. Et Job répondit au Seigneur, « J'ai parlé à la légère. Qui te, ré... qui... qui te répliquerai je Je mettrai plutôt ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répéterai pas. Deux fois, je n'ajouterai rien. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici Jusqu'à maintenant, c'était Job qui parlait à Dieu. Et maintenant, c'est euh, Dieu qui parle maintenant à Job. Euh, ces chapitres, euh, la sagesse créatrice confond Job. La sagesse qui est créatrice, créatrice confond Job. Et c'est Dieu qui va poser des questions maintenant à Job. Parfois, nous pouvons poser beaucoup de questions à Dieu. Surtout dans le monde de, de souffrance, la personne veut comprendre Qu'est-ce qui se passe Mais dans notre communauté, euh, on, on dit toujours, nous, nous ne devons pas dire pourquoi. Pourquoi, Seigneur Pourquoi cela Pourquoi Mais à quoi sert tout cela Ça veut dire, euh, dans, dans, dans ce que je vis, il y a quelque chose de bon que je peux tirer, que nous pouvons tirer. Quand nous disons pourquoi, nous sommes en train de demander des raisons. Mais tu t'es fâché avec moi, Seigneur, euh, pour m'envoyer telle situation, telle difficulté, tu t'es fâché avec moi, tu ne m'aimes pas, tu ne m'oublies pas. Nous sommes en train de, de demander pourquoi. Pourquoi Nous sommes en train de demander des comptes à Dieu. Mais pourquoi tu as fait ça Et nous devons dire, mais Seigneur, cela c'est pourquoi, pour faire... À quoi sert cela Qu'est-ce que tu veux m'aider à partir de ce que je vis Parce que quand nous comprenons pourquoi, non pas le pourquoi de demander des raisons, mais euh, Seigneur, euh, pourquoi ça veut, dire, ça veut dire à quoi sert ce que je vis Nous sommes en train de grandir en maturité dans la foi dans la vie humaine, parce qu'on ne sépare pas la foi de notre vie, de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. Et, et quand nous comprenons que cette souffrance m'a permis peut-être d'ouvrir mon cœur, d'avoir peut-être plus de compassion envers la souffrance des autres, maintenant je peux aider l'autre aussi à, à accueillir euh, sa souffrance. 
quand je comprends que cette souffrance m'a permis de fortifier ma foi, je vais dire à l'autre qui est dans la souffrance, « Ça, c'est le moment maintenant de fortifier aussi ta foi, de peut-être connaître véritablement le Seigneur. » Quand dans une telle souffrance, cela m'a fait euh, mûrir, grandir, euh, je peux dire aussi à l'autre qui est dans la souffrance, « Voilà, profitons de cette grâce qui vient aussi, parce que la petite Thérèse disait, tout est grâce. » Et la parole de Dieu aussi nous enseigne cela. Même si parfois nous, nous, nous n'arrivons pas à voir la grâce, nous devons demander la, la capacité de voir la grâce qui est présente. Et alors, le Seigneur va poser des questions à Job. Et Job euh, va voir, voir qu'il n'a pas de réponse, qu'il ne comprend pas tout, qu'il ne maîtrise, maîtrise, maîtrise pas toutes choses. Et le Seigneur pose la question. « Les portes de la mort te furent-elles montrées As-tu vu les portes du pays de l'ombre de, de mort As-tu quelque idée des étendues terrestres Raconte si tu sais tout cela. » Le Seigneur pose des questions. Ça veut dire que le Seigneur est en train de nous faire pousser, de nous faire avancer. Les questions ici, c'est comme Dieu qui veut éclairer, mettre sa lumière au-dedans de nous. Ce n'est pas pour nous laisser, nous laisser dans, dans l'ignorance, mais pour nous faire avancer. Et Job va dire, j'ai parlé à la légère. Que répliquerai-je Je mettrai plutôt ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répéterai pas. Deux fois, je n'ajoute rien. Voilà. Maintenant, on va dire garder le silence, c'est entrer dans la contemplation et dans l'écoute de Dieu. Ce n'est pas fermer la bouche maintenant. Non, c'est seulement, c'est l'attitude de qui maintenant garde silence pour contempler Dieu et écouter Dieu et recevoir les réponses de la part du Seigneur. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 139. Le psaume 139, à partir du verset euh, 1. Seigneur, tu me sondes et me connais. Que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou me couche, tu le sais, tu le sens, tu le sens. Mes chemins te sont tous familiers. Où irai-je loin de ton, de ton esprit Où fuirai-je loin de ta face Si j'escalade esca, les cieux, tu es là. Cocheol, je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge, loge au plus loin de la mer. Même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour ton de prodige, merveille qui suis, qui je suis, merveille que tes œuvres. Mais ça, ça me touche beaucoup ce psaume. À chaque fois que je, je l'écoute, même si je descends au Sheol, là, je te trouverai là. Dans la demeure de la mort, je te trouverai là. Euh, après, il, il dit, euh, tous, mes, tous, tous mes chemins te sont familiers, tu connais tout. C'est jusqu'à là, les cieux, tu es là. Au Sheol, tu voici. Ça veut dire que le Seigneur, il est toujours partout. Où j'irai, le Seigneur, je le trouverai. Je le trouverai. En toutes choses, en tout lieu, en toutes circonstances, je peux trouver le Seigneur. Et il va finir en disant, « Je te rends grâce pour ton des prodiges, merveille, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. » Nous sommes l'œuvre la, la, la plus merveilleuse que Dieu a faite. Et nous devons proclamer cela aussi. Parce que parfois, on voit les péchés dans les personnes et dit, mais c'est comme si la personne était que les péchés. Non, la personne est la plus grande que son péché. Parce que Dieu a mis son amour dans cette personne. Dieu a marqué la, de son amour tous les êtres humains. Ça veut dire que plus fort que le mal, c'est l'amour de Dieu. Et que cet amour puisse grandir en nous de plus en plus. Et maintenant, euh, l'évangile d'aujourd'hui, 
C'est Luc, chapitre 10, à partir du verset 13. « Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïd, car c'est les miracles qui ont, lieu, qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyriacidon, il y a longtemps que sous les sacs et assise, assise dans la cendre, et se serait répandu. Aussi bien pour Tyr et Sidon, il y aura moins de rigueur lors du jugement que pour vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu serais élevé, élevé jusqu'au ciel Jusqu'à Aladès, tu descendras. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette. Et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Alors Jésus, il parle des miracles. Vous voyez, les miracles ont eu lieu chez vous. Rappelez-vous des miracles que vous avez déjà vus et contemplés. Vous avez touché. Mais ces miracles, c'est pour se repentir. Toucher les merveilles de Dieu, l'action de Dieu, ça nous doit nous pousser à notre conversion, au repentir, au changement de vie. Les bienfaits de Dieu, c'est pour ça. C'est pour notre conversion. Et alors, il va dire, euh, « Et toi, Capharnaum, crois-tu que, crois que tu seras, seras élevé jusqu'au ciel Jusqu'à l'Hadès, tu descendras. » Parce que tu n'as pas cru, tu ne t'es pas converti. Le Seigneur dit, « Je vais te descendre à la demeure de la mort. » C'est cela que Dieu est en train de, de l'adresser à, à Capharnaum. Et Jésus va dire, « Qui vous écoute, m'écoute. » qui vous rejette, me rejette, et qui me rejette, rejette, c'est lui qui m'a envoyé. Ça veut dire à, à, à accueillir les envoyés de Dieu, que nous parlons de la part du Seigneur, on accueille les envoyés, on accueille Jésus, on accueille le Père. On rejette les paroles de Dieu, les missionnaires, les, ce que Dieu a envoyé, on le rejette, on rejette Jésus, on rejette le Père. Et si tu touches des rejets de la part des hommes, ne t'inquiète pas. Le plus important, c'est que Dieu t'accueille. Dieu nous accueille toujours. Parfois, il y a des gens qui sont toujours très attachés aux autres. Et euh, on ne doit pas perdre notre temps toujours en train de regarder autour de nous. Regarde plutôt vers Dieu. Regarde vers le haut. D'accord Et maintenant, aujourd'hui, nous célébrons Saint Jérôme. Lui, est prêtre et il a été prêtre. Et ce prêtre séjourna à plusieurs reprises à Rome, où il fut secrétaire du pape Damas. Mais il passa les 35 ans, dernières années de sa vie à Bethléem, près de la grotte où Jésus était né. C'est là que, dans la pénitence et la prière, il s'élèvera à l'étude assidue de la, de la Bible, dont il se fit les traducteurs en langue latine et les commentateurs. C'est-à-dire que si nous avons aujourd'hui la parole de Dieu dans nos mains, c'est grâce à Saint Jérôme qui a, a traduit la, la, la Sainte Écriture euh, en latin. Ça veut dire que la parole de Dieu maintenant elle est rendue accessible à beaucoup de personnes et après la parole de Dieu va être traduite en français, en portugais, en anglais, dans toutes les autres langues. Mais c'est grâce à Saint Jérôme. Nous devons remercier Saint Jérôme. Prologue du commentaire d'Isaïe. J'obéis au précepte du Christ. J'ai dit, scrutez les Écritures et aussi, cherchez et vous trouverez. Je ne veux pas qu'ils me disent, comme aux Juifs, vous êtes dans l'erreur, parce que vous me connaissez les Écritures et la puissance de Dieu. Si selon l'apôtre Paul, le Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, et si celui qui méconnaît les Écritures, méconnaît la puissance de Dieu et sa sagesse, ignorer les Écritures, c'est ignorer les Christ. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu te puisse vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.